Sono originari della Valtellina e sono un primo piatto da leccarsi i baffi. Prepariamo insieme i pizzoccheri. Per prima cosa andiamo a preparare l'impasto per i pizzoccheri che sarà formato dalla farina di grano saraceno, farina zero e acqua calda. Verso tutto all'interno della ciotola e impasto. Ora che gli ingredienti si sono uniti li ribalto sul piano di lavoro e continuo ad impastare. Ora che abbiamo il nostro impasto mettiamo sul piano di lavoro un po' di farina di grano saraceno e andiamo a stendere la nostra pallina formando una sfoglia eh, spessa 2-3 mm. Ora che ho ottenuto la mia sfoglia vado a tagliare delle strisce di 7 cm di larghezza che poi sovrapporrò e tagliandoli in perpendicolare otterrò delle striscioline da 1 cm. E ora i nostri pizzoccheri. I nostri pizzoccheri sono pronti, mi dedico alle patate, vado a sbucciarle. E ora che sono sbucciate vado a tagliarle a pezzetti. Le taglio a metà, ancora a metà e poi in questi pezzetti qua. E poi andiamo a tagliare la nostra verza. La tagliamo prima a metà e poi a fette. E poi la tagliamo in questo modo. Per questa preparazione ci vorrà il valtellina casera, che è un formaggio tipico appunto della valtellina, che può essere a pasta semidura o dura. Va tagliato prima a listerelle e poi in scagliette molto sottili. Potreste utilizzare anche la grattugia, magari con la julienne, quella un po' più grossa. Oppure andiamo a tagliarlo molto sottilmente in questo modo. Allora mi raccomando pentola con acqua abbondante che sta bollendo, mettiamo il sale e poi aggiungiamo le patate che devono bollire per almeno 3 minuti. È il momento di aggiungere insieme alle patate la verza. E ora è il momento dei pizzoccheri, vado ad aggiungerli nell'acqua insieme a tutti gli altri ingredienti. E ora si mischia come facevano una volta, con il manico del mestolo. E ora vado a scaldare la pirofila dove andrò a mettere i miei pizzoccheri, perché è importante che il contenitore sia caldo. Mentre attendo che i pizzoccheri cuociano, io vado a preparare il burro a nocciola insieme all'aglio. Burro e aglio schiacciato. Faccio soffriggere il burro assieme all'aglio attendendo che il burro diventi color nocciola. Ora spengo il fuoco perché i pizzoccheri sono cotti. Poi prendo tutti gli ingredienti, li scolo molto molto bene e comincio a fare degli strati. Ho fatto il primo strato, quindi metto un po' di grana grattugiato e un po' di casera e vado con il secondo strato ultimo strato 
mettiamo casera, un po' di grana e in ultimo il burro a cui vado a togliere però l'aglio. Ed ora la fase finale ma molto importante, rimetto la teglia sulla pentola con l'acqua che ancora è calda, la copro con uno strofinaccio e la lascio riposare per qualche minuto, in questo modo il formaggio si scioglierà. I pizzoccheri sono pronti e a questo punto ci sono due scuole di pensiero, chi li serve esattamente così come li puoi vedere oppure chi li mischia. Io in questo caso vado a prendere una porzione e a impiattare. Buon appetito!